So very good morning to one and all connected to this webinar. Uh, the resource person for today's session is uh, Sandana Marudavandian sir. He is working as a system professor uh, in mechanical engineering department at uh, Ramco Institute of Technology, Rajapadayam. Uh, uh, doing his uh, PhD in uh, the facilitation of uh, Industry 4.0. He published many papers in conference as well as journals. Uh, he received a fund from PhD uh, in the amount of uh, uh, rupees 20,000 for this project title Entrepreneurship Awareness Camp. He is a, a lifetime member in the Indian Society for Technical Education. So now uh, I, I would like to hand over the session to uh, Mr. Sandana Madhubandian, sir. So, good morning to all. Uh, thanks for the wonderful uh, introduction. Now, I'm uh, sharing my screen. Am I visible and audible? Oh, yes, sir. You are audible. Your screen also visible, please, sir. So, okay. Okay. Thank you. So, uh, good morning to all again. And uh, um, myself, uh, Sandana Marudu and I am working as an assistant professor in Ramco Institute of Technology in the Department of Mechanical Engineering. And I am teaching in this department for the past six years. Uh, uh, being an innovation ambassador, uh, today uh, we are uh, going to discuss a topic on uh, introduction about intellectual property rights so i think uh, I, I can make this uh, session bilingual at any instance you can stop me and you can ask any questions so okay so first of all uh, uh, when we speak about property uh, property is closely related to indian society because we we see property as an identity so as you see in the picture uh, once you see these two monuments odane namakku enna nyabagam varum appadina rajaraja solanum karigal valavanum da vandu nyabagathukku varuvaanga illaya so uh, that is how we relate property with our identity so uh, a, a property is synonymous to a indian society so when we uh, talk about property, we can classify property into two types, which is tangible and intangible property. So in tangible property, we all know movable assets and immovable assets can be called as tangible property. Tangible property means we can physically feel, physically measure. So those kind of property can be called as tangible property. And intangible property, uh, intellectual property is a kind of property where it is considered as in, intangible property uh, like our uh, indian constitution is giving uh, basic rights so all those basic rights also intangible we can only exercise them we cannot see them 
as a physical product so that, that is how tangible and intangible property has been categorized so in that intangible property we are classifying intellectual property also so uh, when we speak about intellectual property what is intellectual property so we know the meaning for the word intellect so intellect means uh, human sureness can be called as intellect which is the cleverness of human being can be called as intellect so something which comes out of human cleverness so we can translate that into mind so something which comes of a human mind can be called as intellectual property so uh, it can be any creation so a creation comes out of a human mind can be called as intellectual property the creation can be in any form so it can be a book it can be an invention it can be an artistic creation it can be a, a song lyric or it can be a poem so any form of creation which comes out of a human mind can be considered as intellectual property so idha tamil la enna solluvaanga appadina நம்மளோட மனித அறிவுல இருந்து வர்ற எதா இருந்தாலும் எந்த மாதிரியான ஒரு கிரியேஷனா இருந்தாலும் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தமிழ்ல அதனாலதான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அறிவு சார் சொத்து அப்படின்றாங்க பிகாஸ் இட் எமர்ஜஸ் அவுட் ஆஃப் அ ஹியூமன் திங்கிங் தட் இஸ் ஒய் தே ஆர் கன்சிடரிங் இட் ஆஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அறிவு சார் சொத்து அப்படின்றாங்க so if we are having a property we should have some rights to exercise to protect that property இல்லையா சோ நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வில் கிவ் ரைட்ஸ் தட் ரைட்ஸ் கேன் பி எக்ஸசைஸ்ட் பை அஸ் சோ அததான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் சோ த ரைட்ஸ் விச் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் சர்டன் கமர்ஷியல் வேல்யூ சோ இஃப் யுவர் கிரியேஷன் இஸ் ஹேவிங் அ கமர்ஷியல் வேல்யூ so that can be called as intellectual property and the rights given to protect that intellectual property can be called as intellectual property rights seriya so ungaloda kandupidippukku alladhu ungaloda creation ku ungaloda padaippukku or vanigar reethiyana or value irukudhu appadina adha vandu nama intellectual property la consider pannuvom so and the intellectual property ah paadukakkaradhukku namakku government enna kudukranga appadina or sila basic rights vandu kudukranga seriya so that is what called as intellectual property rights so in the intellectual property rights enna solluvaanga appadina arivu sar sotturimai appdin solli solluvaanga tamil la so it is called arivu sar sotturimai which is intellectual property rights so innum easy ah purinjikano appingaradhukaga now i am depicting a picture so this is a very famous uh, uh, comedy from a legend vadivel illaya so idhula enna nadakkudhu nu yaraadhu student solla mudiyuma can anybody voice out what is happening in this scene am i audible na pesra kekda am i connected yes sir yes sir uh, yes thank you so yaradhu solla mudiyuma idhula inda inda scene la enna nadakkudhu nu what is happening in this scene நானே சொல்லிடுறேன் ஒருத்தர் வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்று வாசிச்சுட்டு இருப்பாரு கஷ்டப்பட்டு வடிவேல் அந்த பக்கமா கிராஸ் ஆவாரு இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாப்பாரு பாத்துட்டு அவர் என்ன பண்ண சார் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா சோ அவரு கிராஸ் பண்ணும் போது பாப்பாரு இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாரு அவர் உயிரை கொடுத்து வாசிச்சுட்டு இருப்பாரு இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா ஒரு துண்டை விரிச்சுட்டு சும்மா சின்னதா ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதை பார்த்து மக்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா காசை போடுவாங்க சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா அந்த காசை எடுத்துட்டு அவர் போவாரு இவருக்கு அவருக்கும் ஒரு சண்டை வரும் சோ அந்த சண்டையில வந்து இது நான் ஊதுனதுனால கிடைச்ச காசு அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு இது நான் ஆடுனதுக்கு மக்கள் கொடுத்த காசு அப்படின்னு சொல்லி வடிவேல் சொல்லுவாரு கடைசியா வடிவேல் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா ஏமாத்திட்டு போயிருவாரு சரியா சோ உயிரை கொடுத்து ஊதுனவர் ஒருத்தரா இருப்பாரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணவர் ஒருத்தரா இருப்பாரு ஆனா அதுக்கு கொஞ்சமும் சம்மந்தம் இல்லாத இன்னொரு ஆள் வந்து சின்னதா அதுல ஒரு கிமிக் பண்ணிட்டு ஹிமே கெட் தோஸ் மணி சரியா சோ இதுதான் வந்து ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சினாரியோ இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ பொறுத்தவரை 
இப்போ ஹியூமன் இப்போ என்னோட மைண்ட்லேருந்து வர்ற ப்ரொடெக்ஷன் தானே நான் ஏன் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா சம்மன் ஆர் எனிபடி அவுட் தேர் கேன் கிளைம் கிரெடிட் ஃபார் யுவர் ஒர்க் ஸோ உங்களோட வேலைக்கு இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா கிரெடிட் கிளைம் பண்ணிப்பாரு இந்த இந்த சீன்ல நடக்கிற மாதிரி அவரோட ஒர்க்குக்கு இன்னொருத்தர் காசை எடுத்துட்டு போற மாதிரி உங்களோட ஒர்க்குக்கு உங்களோட கிரியேஷனுக்கு இன்னொருத்தர் எக்கனாமிக்கல் அட்வான்டேஜ கெயின் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இத தடுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஏன் ஐபிஆர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா வி கேன் டேட் பேக் டு த ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து பேப்பர் கிளிப் இல்லையா ஸோ திஸ் கேன் பி கால்டு ஜெம் கிளிப் ஜெம் கிளிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேப்பரை டெம்பரவரியா சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அடேசிவ் கம் இதெல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா அப்போ இதுவரை உலகத்துல ரெண்டு பேப்பரை டெம்பரவரியா டேமேஜ் இல்லாம ஒட்டி வச்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஒரே மீன்ஸ் ஆஃப் டூல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜெம் கிளிப் தான் இல்லையா நீங்க ஒரு குண்டூசி யூஸ் பண்ணா கிளியும் பின் யூஸ் பண்ணா நீங்க பின் எடுத்தீங்கனாலும் கிளியும் பச போட்டு ஒட்டினீங்கன்னா திருப்பி எடுத்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பின் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் டேம் இல்லாம ஒரு டெம்பரவரியா ரெண்டு பேப்பரை ஹோல்டு பண்றதுக்கான ஒரு டூல் ஸோ இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதை இதை கட்சவரு அல்லது இதை மாடிஃபை பண்ணவர் யாரு அப்படின்னா நீங்க போட்டோல பாக்குற ஒருத்தர் ஸோ ஹிஸ் நேம் இஸ் ஜோஹன் வேலர் ஸோ ஹீஸ் ஹூ கிரியேட்டட் திஸ் ஒன் சரி இதுக்கும் ஐபிஆர் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் பின் அலோன் கேதர்ட் அ ரெவன்யூ ஆஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துல திஸ் பின் அலோன் ஜென்ரேட்டட் அண்ட் எக்கானமி ஆஃப் எயிட்டி மில்லியன் ஒரு சாதாரண பின் எப்படி எயிட்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இதனால சோ இவர் யாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இவர் யாரு யாராவது சொல்ல முடியுமா சோ கேன் கேன் எனி ஒன் நேம் ஹிம் எஸ் வெரி குட் ஹிட்லர் இல்லையா சோ என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்ப நார்வே அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கேப்சர் பண்றாரு சோ அட் தட் டைம் நார்வேல என்ன ஒரு வழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா நார்வேல யார் வந்து அரசாட்சியில இருக்கிறாங்களோ மன்னரா இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட படத்தை அல்லது அவங்களோட உருவம் பொறிக்கப்பட்ட பட்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற சிட்டிசன் வந்து அவங்களோட கோர்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா சோ இந்த பர்டிகுலர் இன்வேஷனுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் ஹிட்லர் கான்கர்ட் திஸ் நார்வே நார்வேகன்ஸ் வந்து அவங்களோட எதிர்ப்பை காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அந்த கிங்கை டீத்ரோன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வந்து அவரோட சிம்பிளை வந்து நீங்க உங்களோட சட்டையில அணியக்கூடாது அந்த பட்டன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ஸோ சொன்னதுக்கு அப்புறமா மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எதிர்ப்பை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்ஸ்டட் ஆஃப் பட்டன்ஸ் தே யூஸ் திஸ் பின் ஸோ இது ஆக்சுவலா பேப்பரை கிளிக் பண்றதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது பட் தே யூஸ் இட் டு ஷோ த அஃபென்ஸ் அகெயின் த ஹிட்லர் ஸோ அப்போ டியூரிங் தட் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஹிட்லரை சுத்தி பெரிய எதிர்ப்பு இருந்ததுனால மற்ற நாடுகள்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹிட்லருக்கு அகெயின்ஸ்டா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு பட்டனுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஷர்ட்ஸ்ல தே ஸ்டிச் திஸ் பின் அதுக்கப்புறம் இதோட மேனுபேக்சரிங் இதோட டிமாண்ட் ஈவன் இந்த டைம் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இட் இன்க்ரீஸ் இட் ராக்கெட்டட் லைக் எனி திங் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுல இட் இட் ஆல்மோஸ்ட் ஹேட் லாட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் ஆன் இட் ஸோ இது மேல நிறைய பேட்டன்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணப்பட்டது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலி இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா அண்ட் அரவுண்ட் த குளோப் இட் இட் ஏர்ன் அ ரெவன்யூ ஆஃப் எயிட்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஸோ நார்மலா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த சமயம் வேற ஒரு விஷயத்துக்காக இருந்தாலும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் த டிமாண்ட் ஃபார் திஸ் பேப்பர் கிளிப் வென்ட் அப் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு பேட்டன்ட் டெக்னாலஜி இதோட பேட்டன்ட் இப்ப எக்ஸ்பைரி ஆயிருச்சு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இப்ப காமனா யூஸ் பண்ற செல்லோ டேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஸோ இந்த செல்லோ டேப் வந்து இனிஷியலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல 
காரை வந்து பெயிண்ட் பண்றதுக்கு அதாவது கார் வந்து ரெண்டு கலர்ல இருக்கும் இப்ப நீங்க அந்த பிக்சர்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஒரு ஒரு லைட் கலர் ஒரு டார்க் கலர் சோ இப்ப வந்து விர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரோபோஸ் வச்சு நம்ம ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்றோம் முன்னாடி மேனுவலா அதை பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் முடிஞ்சு இன்னொரு கலர் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல அந்த அக்யூரசியை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது மேல வந்து செலோ டேப் வந்து ஒட்டி வைப்பாங்க ஒட்டி வச்சுட்டு அது மேல வர அடிச்சுட்டு திருப்பி செலோ டேப்பை ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே அடிப்பாங்க இல்லை கீழே அடிச்சுட்டு ஃபீல் பண்ணிப்பாங்க செலோ டேப்பை ஸோ இது சாதாரண செலோ டேப்பு இப்போ நவ் வி ஆர் யூசிங் இட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ் பட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை சுற்றி இந்த இந்த செலோ டேப்பை சுற்றி மட்டும் தேர்ட்டி யூஎஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஹஸ் பின் ஃபைல்டு so it worth 97 billion dollars abdin soli solranga so these are the statistics which i have taken from bipo world intellectual property organization after this session gets over i'll forward this ppt to you so in that ppt you'll have all the links uh, where you can read the complete story so this is how uh, uh, it it has an importance in the history ஓகே ஒரு ஒரு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்கிட்ட இருந்தா எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு டேஞ்சிபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம பாக்குறோமோ அப்படிதான் ஒரு இன்டேஞ்சிபிள் ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம பாக்கணும் தட் மீன்ஸ் ஒரு சொத்து உங்ககிட்ட இருக்கிறத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரிதான் ஒரு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியும் ஏன்னா இங்க ப்ராப்பர்ட்டின்னு மென்ஷன் பண்றது ஒரு வீடும் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஒரு இடமும் ப்ராப்பர்ட்டி தான் அதே மாதிரி தான் இட் இஸ் சினானிமஸ் டு இயர் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு வீடு நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம அதை என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் வி கேன் சிம்பிளி ஓன் தட் ஹவுஸ் வி கேன் செல் தட் ஹவுஸ் வி கேன் கிவ் அ லீஸ் டு சம்படி எல்ஸ் சரியா ஸோ நம்ம தமிழ்ல சொல்றதா இருந்தா வாடகைக்கு விடலாம் ஒத்திக்கு விடலாம் சும்மாவே வீடை பூட்டி வச்சிருக்கலாம் இல்ல நீங்க போய் அதுல இருக்கலாம் சரியா இல்ல எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நான் அந்த வீட்டை வித்துடலாம் சோ ஆல் தீஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அலாங் வித் யார் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் சோ ஒரு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் உங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் நீங்க வச்சுக்கலாம் யாருக்காவது விற்கலாம் இல்ல யாருக்காவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட்ல நீ இத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் சரியா சோ இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்ல இருக்கு அண்ட் when you are getting an intellectual property protection for your invention or for your creation it avoids or it prevents infringement by the competitors seriya so ungaloda competitors ungaloda permission illama they can't use your uh, invention seriya so na marubadiyum solren i'm repeating again so intellectual property not alone uh, it is confined to a patent so uh, intellectual property is having many types any creation any kind of human creation in any form can be considered as intellectual property all those property have different sections and classification of protection so from that protection you can prevent your competitors from infringing your uh, products so it is one of the need and advantage of intellectual property then of course as i said it gives a complete right over your uh, property so you can own your property you can simply uh, keep it yourself or you can sell it you can give a contract or you can license it to anybody else so all these rights is exclusive for your uh, for the creator that is why they say your property your rights when it comes to intellectual property so it, it minimizes investment in r&d because a patent database is something where you can find abundance of information so that abundance of information can pitch in your uh, uh, research and development so it drastically reduces r&d cost when when we uh, use that patent document for the fullest and of course it increases when you are having a uh, intellectual property right for your creation it increases your market value how it increases your market value abdin paatham abdina inda velamara vandu ellarume nama paathirpom illaya so இது இது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் லான்ச் ஃப்ரம் குட் நைட் இது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இதை வச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா தப்பாங் தப்பாங் அப்படின்னு சொல்லி கொசுக்கலை கொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அடிக்கடி நீங்க பாக்குற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்டா இருக்கும் ஸோ இதுல என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது யாராவது யூஸ் பண்ணியிருந்தா தெரியும் அல்லது யாராவது வாங்கியிருந்தீங்க வீட்டுல இருந்தது அப்படின்னா அதோட அந்த ரேப்பரை பாருங்க அந்த டப்பாவை பாருங்க ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி they have given a star and they have stated as patent pending 
ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் மஸ்கிட்டோ ரெப்பல்லண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேட்டன்ட் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜிக்கு இது அப்படி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பர்டிகுலரா இது ஒரு ஆக்டிவ் மோடு நார்மல் மோடுன்னு இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் ஐதவே ஸோ ஃபார் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இட் வில் பி இன் அ நார்மல் மோடு ஆஃப்டர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இட் வில் சுவிட்ச் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டு அன் ஆக்டிவ் மோட் ஸோ இந்த ஆக்டிவ் மோட் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வேப்பரைசஸ் த லிக்விட் அதாவது கண்ணால நம்மள இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் கண்ணால நம் நம்மளால பார்க்க முடியும் இதுல என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த வேப்பராய் புகையே வந்து வெளியில வரும் ஸோ குட் நைட் இஸ் கிளைமிங் தட் திஸ் இஸ் அ இனோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி இது வேற எங்கேயும் கிடையாது ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தேவ் பேட்டன்ட் ஸ்டில் த பேட்டன்ட் அவார்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் பெண்டிங் அதனால தான் அவங்க அந்த இடத்துல அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா பேட்டன் பெண்டிங் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துடுறாங்க பிகாஸ் திஸ் டெக்னாலஜி கேன் பி ரெப்ளிகேட்டட் பை தேர் காம்படிட்டர்ஸ் பிகாஸ் இந்தியா அதுவும் பர்டிகுலரா மஸ்கிட்டோ மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மஸ்கிட்டோ மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மட்டும் அது வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க நான் அதை லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ரீட் த ஸ்டோரி இட் இஸ் அன் ஆர்டிகல் ஃப்ரம் ஹிண்டு ஸோ அதோட மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அல்ல அதை சுற்றி எவ்வளோ பணம் புழங்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாய் சொல்கிறாங்க இந்த இந்தியாவில் மஸ்கிட்டோ அண்ட் மஸ்கிட்டோ ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸோட வேர்த் is around 2200 crores in that 2200 crores more than 70 percentage of the stake is with good night seriya yen abadina kosu ku mattum da namakitta vandha enna kadaiyadu abadina theerve kadaiyadu illaya neenga nalla yosichu paarenga kosu kaga nama evlo products vandu use pandrom nu solle still we don't have any complete solution for mosquito illaya so enna pandrom kosu patti use pandrom அது சேராதவங்களுக்கு இப்போ கொசு வந்து அந்த அகர்பத்தி மாதிரி ஒரு மாடலில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளூ கலரில் அதுக்கப்புறம் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் குட் நைட்லேயே வந்து ஒன் மினிட் பேப்பர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அதாவது ஒரு சின்ன பேப்பர் இருக்கும் அதை நீங்கள் ரோஸ் கலரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொளுத்தி வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் எரியும் ஐம் சாரி ஒரு நிமிஷம் எரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கொசுவோட தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவும் சேராதவங்க வந்து நெட் போட்டுக்கிறோம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மஸ்கிட்டோ ரெப்பல்லண்ட் வந்து தேய்ச்சிக்கிறோம் ஸ்ப்ரே இருக்கு லிக்விட் இருக்கு அந்த இன்ஃப்ராரெட் மஸ்கிட்டோ ரெப்பல்லன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு மஸ்கிட்டோக்கு மட்டும் பட் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி கன்க்ளூசிவ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் மஸ்கிட்டோ அதனால இதை ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு குட் நைட் இஸ் ஆல்ரெடி அ பிக் பிராண்ட் இன் திஸ் செக்டா ஸோ தேவ் இன்வென்டட் சம்திங் கால்டு thermal heating chip technology and they uh, implemented this thermal heating technology into this particular model which is called as good night gold flash seriya so na sonna maadhiri or 4 hours it will be in the normal mode after that 4 hours for the next 30 minutes it will be in the active mode so it spills out the vaporized uh, uh, form of liquid so adu vandu enna pannudhu appdin solranga appadina continuous ave it will keep away the mosquito uh, during our bed time appdin solli solranga so idu enna pannudhu appdin pathina neenga nariya supermarket la poi paathirukka mudiyum indha product vandu romba promote pandranga adhigama vikkidhu appdin solli solranga seriya so it, it drastically improves the or increases the market value of your company and an intellectual property also in, improves the global innovation index so in this global innovation index is a ranking which is uh, given among the countries in the globe based on the innovation numbers so uh, innovation numbers is nothing which is how many uh, intellectual property has been filed over the period of time so adu eppadi calculate pannuvaanga na over varsham evlo intellectual property vandu file pandranga apdiingiradha paathu seriya so na intellectual property ingiradhu vandu it is in uh, different forms adukku aduthu varuvom but before that these are the need for the intellectual property so you can see uh, the global rank of india in intellectual property or innovation index is 52 even switzerland singapore is uh, they, they, their global ranking is 8 and 1 so even though we are a big democratic country we are lacking in this sector that is why government is pushing this intellectual property in all the avenues of education next uh, another need or advantage you can say uh, for intellectual property right is monetary benefit so eppadi vandu ungakitta oru sotthu irukum bodhu andha sotthu moolama ungalku panam varum illaya adha neenga vaadaikku vidalam vikkala indha maari nariya vishayangal pannum bodhu it turns out to be an economical advantage or edge illaya so andha maadhiriyana monetary benefits vandu oru inventor ku oru intellectual property moolama kedaikum 
okay now coming to the point these are the types of intellectual property ena as i said human mind la irundhu varra creation can be in any form oru thar enna pannalam appadina oru technical invention ah kandupidikalam innor thar enna pannalam appadina oru kadha eludalam innor thar vandu oru kattur eludalam illa innor thar vandu oru photograph edikalam idu idu ovvonnume ovvoru way of creation ovvoru form of creation illaya so all these forms can be protected with the help of this intellectual property right so every form is protected under different category so adu enna enna category abingiradha ninga ipo paathirukka list so you are having patent trademark copyright industrial design geographical indications trade secret and integrated circuits so patent abingiradhu edukku abin paathina it is for invention so patent is given for technical invention then trademark is given for product differentiation product differentiation abingiradhu கம்பெனியோட பேரு பிராண்ட நம்ம எதுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ட்ரேட்மார்க் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும் தென் காபிரேட் இஸ் ஃபார் லிட்ரரி அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் இட் கேன் பி கால்ட் அஸ் கிரியேட்டிவ் மெட்டீரியல் இன்னைக்கு நம்ம டிவியில பாக்குற அல்ல சினிமால பாக்குற எல்லாமே எதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா காபிரேட்ல சரியா சாங்கா இருக்கலாம் மூவியா இருக்கலாம் கொரியோகிராஃபியா இருக்கலாம் இல்ல என்டையர் படமா இருக்கலாம் மியூசிக்கா இருக்கலாம் ஸ்கிரிப்டா இருக்கலாம் ஒரு போயம் இருக்கலாம் ஒரு இட் கேன் பி அ போட்டோகிராஃப் இட் கேன் பி அ நாவல் ஆர் இட் கேன் பி அ ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கேன் பி ப்ரொடெக்டட் அண்டர் காபிரேட் பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் ஹியூமன் மைண்ட் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஒய் ஆல் தீஸ் கேன் பி ப்ரொடெக்டட் அண்டர் காபிரைட் தென் டிசைன்ஸ் ஸோ டிசைன் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அன் ஐபிஆர் வேர் யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் ஆர்னமெண்டல் லுக்ஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது உன்னோட இன்வென்ஷனோ டெக்னிக்கல் இன்வென்ஷனுக்கு பேட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் உன்னோட ப்ராடக்டோட லுக்ஸ் இருக்குல்ல அதோட ஷேப் இருக்கு இல்லையா அதோட சைஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வி கேன் ப்ரொடெக்ட் இட் அண்டர் அ காம்பனன்ட் கால்டு டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன் இந்தியா இன் அமெரிக்கா யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் டிசைன்ஸ் அண்டர் பேட்டர்ன் பட் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் இந்தியா இன் இந்தியா யூ கேன் ஓன்லி ப்ரொடெக்ட் யுவர் டிசைன்ஸ் இன் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட் அதாவது வணிக ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் so yeah your a business information it can be any information uh, which gives you competitive edge over your competitors apdingra maadhiyana information ah ninga enna va consider pannalam appadina trade secret ah consider pannalam adhai intellectual property la protect pannikalam then geographical indications adhaadu oru sila products idu puvisar kuriyidu appdin tamil la nama solluvom illaya say for example tirunelveli la enna famous nu solluvaanga திருநெல்வேலிக்கு என்ன ஃபேமஸ் சொல்லுவோம் வெரி குட் திருநெல்வேலி கல்வா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா கோவில் பட்டிக்கு கடலை முட்டாய் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராடக்ட் இஸ் கனெக்டட் வித் பிளேஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் சோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அது என்ன அப்படிங்கறத நான் அடுத்து உள்ள சொல்றேன் தென் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஐசி டிசைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா செமி கண்டக்டர் டிசைன்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் லே அவுட் சர்க்கியூட் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் அ செக்டர் வேர் யூ கேன் கெட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் யுவர் லே அவுட் ஃபார் யுவர் செமி கண்டக்டர் லே அவுட் தென் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் கிவன் டு அ ஃபார்மர்ஸ் விச் இஸ் கால்டு அஸ் பிளான்ட் வெரைட்டி அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் அதாவது ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு புதுசா வந்து ஒரு ஸ்பீஷியஸ் வந்து உருவாக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளான்ட்ல தட் species can be nama ipo ottu nu solrom la nama ipa vaala palathile vande vaala maram abingra process vande it is an year long process banana vande uruvaagirathu but 3 maasathila 6 maasathila kaikira vaala palam la irukku ottu nu solrom mix nu solrom illaya hybrid nu solrom illaya so indha maadhiri edhaavadhu or pudhu species or farmer kandupidikkaraaru appadina avaral and species edhukku keela register pannikka mudiyum appadina plant variety and farmers right appadina or there is a form of intellectual property adhukku keela nama enna pannikka mudiyum appadina register pannikka mudiyum then there is something called biodiversity and traditional knowledge இதை வந்து யாரால பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலால பண்ண முடியாது இது கவர்மெண்ட் மட்டும் பண்ணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் அப்படின்னா அவர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் மே பிராக்டிஸ் சம்திங் விச் வி ஃபாலோ ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து சாணி கலந்து நம்ம வாசல் தொழிக்கிறது அல்லது மஞ்சளை வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் வேப்ப மரம் சார்ந்த பொருட்களை வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் வந்தது அம்மை வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேப்பலையை வந்து 
நம்ம படுக்கிற இடத்துல சுத்தி போட்டுப்போம் தண்ணி ஊத்தி குளிக்கும் போது அதுல வேப்பல போட்டுப்போம் புண்ணுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதோட மெடிசினல் குணங்களுக்காக நம்ம அதை வே பண்ணே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போடுவோம் இந்த மாதிரி அஹ் இது வந்து காலங்காலமா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்டிஸ வந்து வச்சிருக்கோம் இது என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம மரபு சார் அறிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்ல இருக்கிற விஷயத்த நீங்க வேற ஃபார்மா கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூ கேன்ட் ரெஜிஸ்டர் இட் அண்டர் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி சரியா சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கவர்மெண்ட் மட்டும் பாதுகாத்து வச்சுக்கும் அத வந்து ஒரு தனிநபர் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அதே மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆர் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து நீங்க புதுசா ஒரு வைரஸை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒரு வைரஸை கிரியேட் பண்றீங்க ஆஹ் உயிரியல் சார்ந்த விஷயங்களை நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா பிளான்ட்ட தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது அது எல்லாமே பயோடைவர்சிட்டிக்கு கீழே வந்துடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் கிரியேட்டிங் நியூ டாக் ஸ்பீஷியஸ் இப்ப ரஷ்யால வந்து புதுசா நீங்க ஒரு நாய் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க ஐபிஆர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் பயாலஜி பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அங்க இருக்கு பட் இந்தியால என்ன அப்படின்னா அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ தெர் ஆர் சர்டன் டிஸ்பாரிட்டிஸ் இன் கண்ட்ரிஸ் லா அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நம்மளால பண்ண முடியாது ஸோ தீஸ் ஆர் தைப்ஸ் ஆஃப் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஸோ நீங்க இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களோட கிரியேஷன் கேன் பி இன் எனி ஃபார்ம் அண்ட் தட் கேன் ஆர் தட் ஃபார்ம் கேன் பி ஃபிட்டட் இன் எனி ஆஃப் தீஸ் டைப் ஆஃப் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதுல ஒன்னொன்னா நம்ம குயிக்கா பாத்துருவோம் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டன்ட் ஸோ பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் அ டெக்னிக்கல் இன்வென்ஷன் இட் ஷுட் சால்வ் அ பர்பஸ் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் இட் இஸ் அன் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட் கிவன் பை த ஆர் அஃபிஷியல் ரெகக்னேஷன் கிவன் பை அர் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இது வந்து இந்த ஷவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதாவது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல மண் அள்ளி போடுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு டூல் இல்லையா ஸோ இந்த டூலை வந்து இந்த வீல் இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் ஒரு ஷவல் அத நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு வலதுகை பழக்கம் உடையவரா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆர் இஃப் லெப்ட் ஹேண்ட் லெப்ட் டியா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த கை முன்னாடி இருக்கும் நீங்க போய் மண்ணு அள்ளுவீங்க எந்த கை எந்த பாட்டம் ஹேண்ட் வந்து முன்னாடி இருக்கும் உங்களுக்கு அதுல வந்து அதிகமா வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தூக்கிட்டு வந்து கொட்டுவீங்க சோ கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த பர்பஸ சால்வ் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு வீல் அட்டாச் பண்றாங்க இந்த வீல் அட்டாச் பண்ணிட்டு இது அப்படியே தள்ளிட்டு போய் மண்ணை அள்ளிட்டு திருப்பி தள்ளிட்டே வந்து எந்த இடத்துல மண்ணை கொட்டணுமோ அந்த இடத்துல கொட்ட முடியும் சரியா சோ இது நமக்கு பாக்குறதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி இல்லாம இருக்கலாம் பட் இட் இஸ் அ சிம்பிள் இன்வென்ஷன் ஹியூமன் எஃபர்ட்ட குறைக்குது இல்லையா சோ நம்ம ஒர்க்க குறைக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸ குறைக்குது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ குறைக்குது ஸோ அதனால ஒரு பேட்டன் வாங்கி வச்சிருக்காங்க ஸோ ஹியர் இட் இஸ் அன் அமெரிக்கன் பேட்டன் அந்த பேட்டன்டோட நம்பரை உங்களால பார்க்க முடியும் இந்த பேட்டன்ட்டுக்கு நேம் வந்து வீல்டு ஷவல் வித் ஹிஞ்ச் அப்பாரட்டஸ் ஸோ பேட்டன்ட் இஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்வென்ஷன் அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி யோசிக்க கூடாது அப்படின்னா டெலிஃபோன் மாதிரியோ இல்ல ஒரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட ஒரு இன்வென்ஷன்ஸ் மாதிரி அது வந்து பெரிய விஷயமா நம்ம என்ன கிளாரிட்டி <laughs> Uh, intangible and tangible patent. Okay. So, if IPL is going to go, you can relate it in a better way. So, here you can see, what do we say about this software? What do we say about this method? Okay. 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 எஸ் டிஆர்எஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ இந்த டிஆர்எஸ் ரிவ்யூ சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா சோ இதுல இந்த டெக்னாலஜி இஸ் அ பேட்டன்ட் டெக்னாலஜி தட் மீன்ஸ் அதாவது அவுட்டா இல்லையா அப்படின்னு அம்பையருக்கு வந்து குழப்ப வரும்போதோ இல்ல பேட்ஸ்மேனோ பவுலரோ ரிவ்யூ கேட்கும் போதோ தூஸ் திஸ் டெக்னாலஜி சோ இதுல வந்து நிறைய 
விஷயங்கள் அசோசியேட் ஆயிருக்கு கேமரா மைக் தென் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் எவ்ரி திங் இஸ் தேர் ஸோ ஆஸ் அ டோட்டல் பேக்கேஜ் திஸ் இஸ் அ பேட்டன்ட் டெக்னாலஜி சரியா இது வந்து இன்டேஞ்சிபிள் பேட்டன்ட் இது ஏன் இன்டேஞ்சிபிள் பேட்டன் சொல்றேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் சோ இதை யார் இன்வென்ட் பண்ண அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்ல பவுல் ஹாக்கின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இங்கிலாந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் மேன் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு இன் டு த கிரிக்கெட் சோ இந்த திஸ் ஒன் கிளியர்லி ஸ்டேஜ் இல்லையா சோ இது என்னது எல்இடி ஸ்டம்ப்ஸ் சோ இந்த எல்இடி ஸ்டம்ப்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ பேட்டன் டெக்னாலஜி தான் இதை யாரு பேட்டன் பண்ண அப்படின்னா ஹியர் யூ கேன் சி பிராண்ட் டெக்கர்மேன் அப்படின்னு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுல பேட்டன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் வாஸ் யூஸ் இன் ஐசிசி டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த எல்இடி ஸ்டம்ப்ஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ் ஏன் இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா கேன் எனி ஒன் யாராவது பசங்க கமெண்ட்ஸ்ல போடாதீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எஸ் அதாவது பிஃபோர் திஸ் எல்இடி ஸ்டம்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எப்ப பெயில்ஸ் வந்து கரெக்டா வெளியில போகுது பேட்ஸ்மேன் எப்ப உள்ள ரீச் ஆகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்கேஸ் ஆஃப் ரன் அவுட் ஆர் ஸ்டம்பிங் எப்ப வந்து பேட்ஸ்மேன் ரீச் ஆகிறாரு எப்ப பெயில்ஸ் வெளியில போகுது அப்படின்றத வச்சு தான் அவுட் கொடுப்பாங்க இல்லையா வென் பெயில் டிஸ்லார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன் அதுக்குள்ள வரல டிஸ்லார்ஜ் ஆகும் போது வரல அப்படின்னா அவர் வந்து அவுட் இல்ல வந்துட்டாரு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாரு அப்படின்னா அவர் வந்து அவுட் இல்ல அப்படின்னு தான் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா சோ நார்மல் கன்வென்ஷனல் ஸ்டம்ப்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு சில டைட் கேசஸ்ல பேட்ஸ்மேன் கரெக்டா உள்ள வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டம்ப்ஸ் வந்து மேல லிப்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பெயில்ஸ் வந்து மேல லிப்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலாவே சட்டத்துல ஒரு தெர் இஸ் அ லூப் ஹோல் இல்லையா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட் ஆஃப் த டவுட் கோஸ் டு விக்டிம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட்ல இல்லையா ஸோ அதே மாதிரிதான் கிரிக்கெட்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட் ஆஃப் த டவுட் கோஸ் டு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸான செய்யிங்கே இருக்கு தட் மீன்ஸ் இந்த ஜூம் பண்ணி பார்ப்பாங்க நிறைய அதில் நிறைய ஆங்கிள்ஸ்ல அதை ரிவ்யூ பண்ணி பார்ப்பாங்க கன்க்ளூசிவா எதுவும் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அதை என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா நாட் அவுட்டும் கொடுத்துருவாங்க அதாவது சே ஒரே சமயத்துல அவர் பேட்டையும் ஒப்பாரு அதே நேரத்துல தான் வந்து பெயில்ஸும் வந்து மேலே போகும் இந்த மாதிரி குழப்பமான சமயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே மே கிவன் இட் ஆஸ் நாட் அவுட் பிகாஸ் பெனிஃபிட் ஆஃப் த டவுட் கோஸ் டு பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு கிரிக்கெட்ல ஒரு ரூல் இருக்கு அதனால ஸோ இது வந்து ஒரு கஷ்டமா இருந்தது இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் திஸ் எல்இடி ஸ்டம்ப்ஸ் கேம் இன் டு பிக்சர் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்ப ஸ்டம்ப்ஸ்ல அந்த எல்இடி லைட் எரியுதோ அப்ப பெயில்ஸ் வந்து டிஸ்லார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அட் அட் த மொமெண்ட் the light blinks stumps vandu mele vandiruchu na i'm sorry bales vandu mele vandiruchu nu artham so and the light eppa glow agudho adha vachu enna panna aarambichaanga appadina decisions vandu kudukka aarambichaanga so idu vandu konjam and the and the purpose ah easy pannichu and the kashtatha vandu adha enna pannichu appadina it solve this uh, uh, this uh, difficulty in cricket seriya so appo and led stumps abingiradhu vandu nammala physically paaka mudiyuma சோ இத வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டேஞ்சிபிள் பேட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அந்த ஹாக்கை அப்படின்னு சொல்ற அந்த டிஆர்எஸ் யூஸ் பண்ற அந்த சாப்ட்வேர் கேனாட் பி பிசிக்கலி வியூடு இல்லையா ஒரு நேக்கட் ஐக்கு சாப்ட்வேரை பார்த்தா தெரியுமா தெரியாது சோ தட் கேன் பி கால்ட் அஸ் இன்டேஞ்சிபிள் பேட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரியா சோ இது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பேட்டன்ட் வாங்கினது இந்த பேட்டன்ட்ட ஐசி நம்ம ஐசிசி வந்து மேட்ச்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு கெட் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் ஹிம் ஒவ்வொரு சீரீஸ்க்கும் தே ஆர் பேயிங் அ பிக் money to that inventor neenga paakringa illa brown techerman na or per potter illa so avarku vandu over series um conduct pandradhukku ipo ipl nadakkudhu appadina ipl board la irundhu avarta pesiti itana match irukku itana match ku ivlo remuneration appadina avarku enna pannuvaanga appadina or amount vandu kudupaanga seriya so adanalada da oru sila mukkiyam illada series alladhu test matches la enna use panna maatanga na led stumps use panna maatanga plus munadi vandu dhoni jeichaar appadina or stump eduthu போயிருவார் நாட் ஓன்லி தோனி எல்லா பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு சொவினியரா அதை வந்து பண்ணுவாங்க இப்ப அதை பண்ணாததுக்கு ரீசன் வந்து அந்த ஸ்டம்ஸோட மேனுபேக்சரிங் காஸ்ட் பிளஸ் அதை அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் அதுல வந்து இருக்க
ஸோ ஓகே ஒரு பேட்டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இன்வென்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு கேட்டகரி இருக்கு அந்த மூணு கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குற மாதிரி யுவர் இன்வென்ஷன் சுட் பி நாவல் இட் சுட் ஹாவ் அன் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் அண்ட் இட் இட் மஸ்ட் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சரிங் அப்ளிகபிலிட்டி ஸோ இந்த மூணே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சாட்டிஸ்பைங் கிரைட்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த மூணு உங்களோட டெக்னிக்கல் இன்வென்ஷனுக்கு இருந்தது அப்படின்னா that invention may qualify for your for a patent seriya so or patent ku validity ethana varsham appadina 20 varsham because all the intellectual property right can be called as negative right appdin solli solluvanga yen idu negative right appdin solranga appadina inda right ungalku kuduttaanga appadina yaarume ungaloda permission illama idu use panna mudiyadhu even indian prime minister has to get permission from you to use your patent adanal ஒரு இந்தியால கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கும் நூத்தி முப்பது கோடி பேருக்கு அகெயின்ஸ்டா கொடுக்கிற ஒரு ஒரு ரைட் அப்படிங்கறதுனால திஸ் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்டி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ நெகட்டிவ் ரைட் சரியா ஸோ த வேலிடிட்டி ஆஃப் பேட்டன்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இட் இஸ் கிவன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் த்ரீ கிரைட்டீரியா விச் இஸ் நாவல்டி இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இவர் தான் நீங்க இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சவர் சரியா ஸோ அதை டெமோ பண்ணி பேட்டன்ட் வாங்குறதுக்கான அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அவரு அதை டெமோ பண்ணி காட்டுற பிக்சரை தான் நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த எல்இடி ஸ்டம்ப்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் த பெயில் ஸ்கேட் டிஸ்கிளாஜ் அட் த மைக்ரோ செகண்ட்லேயே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைட் வில் க்ளோ ஸோ அந்த லைட் எப்ப எரியுதோ அதை வச்சே வந்து பெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிளாஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி 90% percentage of the patents are improvements so pat- ninga patent pannanum appadina pudusa or invention pannanum pudusa or technology pannanum apdingra maadhiri illa illa a modification of a technology which solves a purpose appadina it can also be uh, eligible for patent so in the maadhiri so before that it was a conventional stumps after the small addition it turned out to be a wonderful invention which solves a huge purpose so this is patented and it yields a lot of money adhe maadhiri idhum paathirupinga indha oru idhum theriyum illaya which is uh, phil hughes erandar oru local cricket tournament la vachu australian cricketer who was touted to be the next big thing in australian middle order batsman அவர் வந்து என்ன என்ன ஆனாரு அப்படின்னா இறந்துட்டாரு ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் கார்டு அப்படின்ற ஒரு இங்கிலாந்து கம்பெனி தே இன்க்ளூடட் திஸ் டைப் ஆஃப் திங் இன் தேர் ஹெல்மெட்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் பால் ஹிட்டிங் இன் த பேக் ஆஃப் த ஹெட் ஸோ அதை என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் தே தே பேட்டன்ட் சரியா பட் இந்தியா அது இந்தியாவில் வந்து இதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்க முடியாது இந்தியாவில் இது டிசைனுக்கு கீழே வரும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் these are some uh, some of the weird patents from the history so idella idukalla patent kuduthinga ena patent abingiradhu kashtamana vishayam illa abingiradhu solradhukaga idha nama inge display pandrom idella vandu idukku munnadi kudukapetta oru sila weird patents so here you can see varshatha paarenga 1882 la kudutha patent idu enna na cork swimming suit adhaadhu cork ala seiyapatta oru swimming suit idha potittu nama கடல்லையோ இல்ல ஏதாவது ஸ்விம்மிங் பூல்ல குதிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம முங்க மாட்டோம் மிதந்துட்டே இருப்போம் பயோ என்சி நம்ம படிச்சிருப்போம்ல சோ அந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகிற ஒரு விஷயம் சோ இதுக்கு ஒரு காலத்துல வந்து பேட்டர்ன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தென் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா சல்யூட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கிரிக்கெட்லயே கூட நீங்க பாத்துருக்கலாம் ஒரு பிளேயர் வந்து ப்ரெசன்டேஷனுக்கு போகும்போது கை கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவாருன்னா கேப் அப்படி லேசா எடுப்பாரு கவனிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்துல பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு அபிஷியல் வர்றாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ற விதமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கேப்பை லேசா தூக்கிட்டு அதாவது ஃபுல்லா கலட்ட மாட்டாங்க லேசா அப்படி தூக்கிட்டு திருப்பி வச்சுப்பாங்க சோ திஸ் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சல்யூட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு அந்த கேப்புக்கு பின்னாடி இப்படி வச்சு லேசா தலைய குனிஞ்சாலே அந்த கேப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லிப்ட் ஆகுற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தேவ் கிரியேட்டட் இது ஒரு காமிக்கான ஒரு இன்வென்ஷன் Uh, which happened in 1896 which is also patented so keel and the number you can see right? no double five six two four eight abdi ingrad on the patent order number so time illa so that's why i'm going to see so uh, some of the uh, 
ஐகானிக் லீடர்ஸ் ஈவன் காட் பேட்டர்ன் இது என்ன அப்படின்றத நீங்க அப்புறமா கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இஸ் ஹேவிங் அ பேட்டர்ன் சரியா மைக்கேல் ஜாக்சன் இஸ் ஹேவிங் அ பேட்டர்ன் மைக்கேல் ஜாக்சன் வந்து கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெப் போடுவாரு இல்லையா அதாவது ஒரே இடத்துல இருந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டிகிரிக்கு இன்க்ளைண்டா வந்து மூவ் சோ அதுக்கு ஒரு சின்ன கிமிக் தான் அது அதுக்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாருனா அமெரிக்கால அப்டைண்ட் பேட்டர்ன் சோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரியில இருக்கிற சம் இன்ஃபுளுயன்சியல் லீடர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் ஹேவிங் அ பேட்டர்ன் ஓகே இன்வென்ஷன் எல்லாம் பேட்டர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் எதெல்லாம் பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது இந்தியன் கான்டெக்ட்ல எதெல்லாம் பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் லாக்கு கான்ட்ரி கான்ட்ரரியா வந்து யூ கான் பேட்டர்ன் சம்திங் சரியா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசி சிக்வல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து பொய் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து அதை ப்ராபகேட் பண்ணாரு அவர் பேரை வந்து மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு நேச்சுரல் லாஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா நீங்க ஒரு தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் கேனாட் பி பேட்டர்ட் then if it is contrary to your public morality seriya so over country la morality abingiradhu different agum say for example india va porutha vara gambling abingiradhu undu or thappana vishayama paapom illaya soodaadrathu abingiradhu thappu india la nammaloada family values la adu or system abingumbodhu neenga gamble pandrathukku or casino la vekkiradhukaga or pudusa or invention ah kandupidikringa நீங்க வந்து அதுல காயின் போட்டு விளையாடுற மாதிரி ஏதோ சம்திங் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேம்பிளிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதை நீங்க வந்து இந்தியால பேட்டர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கிடைக்காது பிகாஸ் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் ஆர்டர் பப்ளிக் மொராலிட்டி அதே மாதிரி ஆல்கஹால் இஸ் ப்ராஹிபிட்டட் இன் இந்தியா ஸோ ஆல்கஹால் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்டை நீங்க ஒரு இன்வென்ஷனா கொண்டு வந்து அதை நீங்க பேட்டர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சா இங்க இந்தியால முடியாது தென் ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதை பேட்டர்ன் பண்ண முடியாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்டன்ஸ் லா ஃபேரடேஸ் லா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இது தீஸ் ஆர் ஆல் டிஸ்கவரிஸ் தே ஆர் நாட் இன்வென்ஷன்ஸ் இட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் தீஸ் இன்வென்டர்ஸ் ஆர் தீஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆர் சர்ஃபேசிங் தட் ஆர் டிஸ்கவரிங் தட் ஸோ அதனால அதுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பேட்டன்ட் வாங்க முடியாது அதே மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை இன்னொரு ஃபார்ம்ல கொண்டு வர்றீங்க அப்படின்னா அதாவது சாலிடா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க ஒரு பவுடர் ஃபார்ம்ல மாத்தி அதுக்கு நீங்க ஏதாவது பண்ண முடியுமா பேட்டன்ட் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா யூ கான் கெட் அ பேட்டன் ஸோ ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் பேட்டன்ட் வாங்க முடியாது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் தென் இன்வென்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு அட்டாமிக் எனர்ஜி சரியா ஸோ அட்டாமிக் எனர்ஜி ரிலேட்டடான இன்வென்ஷன்ஸ்க்கு ஆக்சுவலா இந்தியால பண்ணவே கூடாது அட்டாமிக் ரிலேட்டடான இன்வென்ஷன்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் டைரக்ட்லி கன்சர்ன் டு நேச்சுரல் சாரி நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஸோ அட்டாமிக் எனர்ஜி ரிலேட்டடா இருக்கிற இன்வென்ஷன்ஸ்க்கு ரிசர்ச்சுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பேட்டன் வாங்க முடியாது ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அனதர் டைப் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் காபி ரைட் ஸோ பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் பேட்டன்ட் இஸ் கிவன் ஃபார் டெக்னிக்கல் இன்வென்ஷன் ஸோ இட் இஸ் கிவன் பேஸ்ட் ஆன் த த்ரீ கிரைடீரியா விச் இஸ் novelty industrial applicability and non obviousness in the moonai base panni kudupanga aduke term vandu 20 varsham abindradha paathitom appo invention ku patent copyright edukku kudupanga abin next paaka porom seriya so copyright is something which is related to literary and artistic work copyright enna nu solluvanga abina it is a bundle of rights nu solluvanga ena copyright abingradha vandu it is entirely separate uh, uh, form of an ipr adha nariya complications irukku nariya rights irukku so adha detailed ah copyrights kene vande or session vechi nama paakalam but before that i am giving you a glimpse so edha edala vande copyrights la varum appdin paathona literary work in india uh, software can only be copyrighted சரியா இந்தியால சாப்ட்வேர பேட்டன் பண்ண முடியாது பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இன் சம் அதர் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் யூ கேன் பேட்டன்ட் அ சாப்ட்வேர் பட் இன் இந்தியா யூ கேன் ஓன்லி காப்பிரைட் அ சாப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் டிராமேட்டிக் ஒர்க்ஸ் லைக் ஸ்கிரீன் பிளே டிராமா கொரியோகிராஃபி இதெல்லாம் எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னா காப்பிரைட் கீழே வரும் சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் மியூசிக் சினிமட்டோகிராஃபி விஷுவல் ரெக்கார்டிங்ஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்றதுல ஒரு டிசைன் அதை எதுக்கு கீழே 
ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காப்பிரைட்டு கீழே பெயிண்டிங்ஸு மேப்ஸு ட்ராயிங்ஸு நீங்கள் பண்ணுற அந்த இன்ஸ்டா ரீல்ஸு இந்த மாதிரி விஷயத்த டிக்டாக்கில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே எது கீழே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காப்பிரைட்டு கீழே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் நீங்கள் விஜய் டிவியோ சன் மியூசிக்கோ ஏதோ ஒரு சேனல் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சி அப்படின்னு போட்டு இந்த சிம்பிளை உங்களால் பார்க்க முடியும் அன்னைக்கே தெரியாத மாதிரி குட்டியாக ஒரு ரெண்டு மூணு வரியில் இதில் டிஸ்கிளைமர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் காப்பிரேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த காப்பிரேட்ஸ்க்கு வந்து வேலிடிட்டி எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் த ஆத்தர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அதாவது யார் வந்து இந்த ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக அது யூ ஆர் ஹேவிங் த ரைட் அண்ட் ஆஃப்டர் த ஆத்தர்ஸ் லைஃப் டைம் சிக்ஸ்டி இயர்கள் ஹையர் கேன் கிளைம் அது நமக்கு புரியணும் அப்படின்னா இப்போ இளையராஜா இருக்கிறாரு த மாஸ்ட்ரோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவரோட சாங்ஸ் ஃபுல்லாக காப்பிரைட் வாங்கியிருக்காரு அந்த இஷ்யூஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த காப்பிரைட் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ நாள் வேலிடிட்டி அப்படின்னா அவர் இருக்கிற வரை ப்ளஸ் அவர் அவரோட காலத்துக்கு அப்புறமும் அறுபது வருஷம் அந்த காப்பிரைட் வந்து வேலிடிட்டி பேட்டன் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தான் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அ காப்பிரைட் இட் இஸ் லைஃப் ஆஃப் த ஆத்தர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து கேஸ் ஸ்டடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் ஸ்டடி காப்பிரைட்டுக்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்றேன் என்ன அப்படி உலகத்துல நீங்க இந்த பிக்சரை பார்க்க தெரியும் இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி டேக்கன் பை அ மங்க் சரியா ஒரு குரங்கு மொத மொத எடுத்த ஒரு செல்ஃபி எது அப்படின்னா நீங்க இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு அந்த தான் சரியா இதுல பெருசா அப்படின்னு கேட்பினா இது நடந்தது எங்க இந்தோனேஷியால இந்தியால வந்து பிரிட்டிஷ் போட்டோகிராஃபர் இஸ் நேம் இஸ் டேவிட் சேட்டர் இவர் தான் அவரு ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்தோனேஷியால இருக்கிற ஒரு நேஷனல் ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கி மக்காவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரங்கோட ஸ்பீஷஸ் போட்டோ எடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போறாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவருக்கு அந்த ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இஸ் கைனிங் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரூப் அந்த மங்கி ட்ரூப்போட நம்பிக்கையை சமைக்கிறாரு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம தூர வந்து போட்டோ எடுக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே தூரத்தில் நின்று நின்று அதுக்கு பழக்கப்படுது பழக்கப்படுத்துறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி அதோட கூட்டத்துக்குள்ள வர்றாரு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் பண்ணி ஃபைனலா என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அந்த கேங்கோட பழகிட்டாரு அந்த குரங்கு கூட்டத்தோட பழகிட்டாரு அவர் அவரோட ஷார்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு மங்கி வந்து செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எடுத்து பார்க்குறாரு முடியல ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ட்ரைபாட்ல வந்து கேமரா வந்து வச்சுட்டு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ப்ரீ டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் அவரே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா ஃபோட்டோ அவர் தன்னைத்தானே எடுக்கிற மாதிரி எல்லாம் அந்த குரங்கு முன்னாடி பண்ணி காமிச்சிட்டு திருப்பி அவர் ஒரு பிளேஸ்ல போய் நின்றுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து ஃபோட்டோ எடுக்குது அதுதான் நீங்க பாக்குற அந்த போட்டோ ஸோ அந்த கேமரா லென்ஸ பார்த்தோன்னே அதோட ஃபேஸ பார்த்தோன்னே அது சிரிச்சுட்டே ஒரு கிளிக் பண்ணிடுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உலகத்தில் ஒரு குரங்கு சிரிச்சுட்டே எடுத்த செல்ஃபி இது தான் இதில் என்ன இஷ்யூ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து அந்த டயத்தில் வைரலாக போச்சு ஸோ இது நடக்கிறது எப்போ அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் நடந்த ஒரு ஒரு சம்பவம் இது ஸோ வாட் ஹேப்பன் இந்த பிக்சர் வந்து ரொம்ப வைரலாக போச்சு இதை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா விக்கி மீடியா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதை எடுத்து பப்ளிக் டொமைனில் வந்து போட்டாங்க இது நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்தது அந்த சமயத்தில் ஏன்னா குரங்கு செல்ஃபி எடுத்தது அப்படின்னு உடனே அது வைரல் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் வந்தது இதை எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கூகுள் இமேஜஸ் மாதிரியான ஓப்பன் சோர்சஸ்ல வந்து இதை போட்டுட்டாங்க அப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த போட்டோகிராஃபர் டேவிட் ஸ்லேட்ரு அவர் வந்து விக்கி மீடியா மேல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கேஸ் போடுறாரு என்ன கேஸ் போடுறாரு அப்படின்னா இந்த போட்டோ நான் எடுத்தது இந்த போட்டோக்கு காப்பிரைட் எனக்கு சொந்தம் என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம நீங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணதுக்காக அதையும் பப்ளிக் டொமைன்ல யூஸ் பண்ணதுக்காக யூ ஹாவ் டு பே மீ சம் பெனல்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ இதை வந்து அமெரிக்கன் கோர்ட்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை ஆ
ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்தது வந்து ஒரு குரங்கு ஸோ குரங்கோட பேரில் காப்பி ரைட் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கன் கோர்ட்டு சொல்லுது இந்த கோ இந்த கேஸ் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமாக போயிட்டு இருக்கு அப்போ தான் உள்ள யார் வர்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்க்குள்ள பீட்டா வந்து வருது விச் இஸ் பீப்புள் ஃபார் எத்திக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பீட்டா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இது குரங்கு எடுத்த போட்டோ தான் அதனால வந்து அந்த குரங்குக்கு ஒரு பேரை வச்சு அந்த குரங்கு பேர்ல நீங்க எனக்கு காப்பி ரைட்டை கொடுங்க அந்த காப்பி ரைட்ல இருந்து வர்ற ரெவன்யூவை இந்த குரங்கு ஸ்பீசிஸோட அந்த அந்த பர்டிகுலர் மங்கியோட ஸ்பீசிஸ் வந்து மக்காவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மக்காவ் வந்து எக்ஸ்டிங்ஷன்ல இருக்கு அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்கிற குரங்கு கூட்டத்துக்கு வந்து நாங்க செலவழிக்க போறோம் அதோட வாழ்க்கையை வந்து மேம்படுத்த போறோம் அதனால இதுல இருந்து வர்ற ரெவன்யூவை எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பீட்டா கேஸ் போடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர கா ஒரு குழப்பத்துல யாருக்கு இதுக்கு காப்பி ரைட் கொடுக்கணும் போட்டோகிராஃபருக்கு கொடுக்கணுமா குரங்கு கொடுக்கணுமா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வெளியில செட்டில் ஆச்சு ஏன்னா கோர்ட்டுக்கு வந்து இதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு வேலை அந்த இதை எடுத்துட்டு போக முடியல அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பீட்டாவும் டேவிட் ஸ்லேட்டரும் கோர்ட்டுக்கு வெளியில செட்டில் ஆகிக்கிட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு வெளியில செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா லீகல் செட்டில்மெண்ட் இல்லை ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு காப்பி ரைட்ல கிரியேட் ஆன ஒரு இஷ்யூ இது அனதர் கேஸ் ஸ்டடி பட் டைம் இல்லை லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னா தமிழில் புவிசார் குறியீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற லோகோ ஜிஐ டேகோட லோகோ அதோட டேக் லைன் விச் சேஸ் இன்வேல்யூபிள் ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரெடபிள் இந்தியா ஸோ இது எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா குட்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க விச் விச் ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் கனெக்ட் to the place of origin so or or product oda special quality nam one claim pannuvo and the special quality ku kaaranam enna appadina adu endha edathila uruvanado andha edathoda connection da adukku kaaranam andha mariyana products vandu enna nu solluvanga appadina geographical indications appdin solli solluvanga so na konjam konja speed ah poren edhum doubt na finally neenga kekkalam so the validity appdin paatham appadina 10 years and it can be renewed uh, perpetually ஸோ இது எதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸ் நேச்சுரல் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் குட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே கேன் கிவ் ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டார்ஜிலிங் டீ விச் ஹேப்பன்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இது ஏன் நடந்தது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பாஸ்மதி ரைஸை வந்து அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து பேட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க அங்க பேட்டன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க பாஸ்மதி ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் குஜராத் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் விளையக்கூடிய ஒரு அரிசி பாகிஸ்தான் பார்டர்லயும் இது வந்து அதிகமா விளையக்கூடிய கூடிய அரிசி பிரியாணிக்கு நம்ம அதிகம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு பேட்டன் யார் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அப்படின்னா அமெரிக்கா அது ஒரு பெரிய கேஸ் அவர் கேஸ் ஸ்டடியோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதை பாருங்க ஸோ அந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஆர் கெட்டிங் என் இன்சைட் அபவுட் ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை பெரிய லெவலில் எடுத்துட்டு போனாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட ஜிஏ எது அப்படின்னா டார்ஜிலிங் டீ ஸோ நீங்க பாக்குறதெல்லாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் காஞ்சிபுரம் சில்கு மதுரைக்கு வந்து ரெண்டு ஜிஏ இருக்கு ஒன்று மதுரை மல்லி இன்னொன்று மதுரை சுங்குடி சிலை அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை தென் கோயம்புத்தூரோட வெட் கிரைண்டர் இந்த வெட் கிரைண்டருக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா அந்த பகுதியில் இருந்து செய்யப்படுற கல் அந்த கிரைண்டிங் ஸ்டோனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வென் கம்பேர்ட் டு அதர் கிரைண்டிங் ஸ்டோன்ஸ் அதோட டியூரபிலிட்டி அதிகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாவை அரைக்கிறதுல டைம் செட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோயம்புத்தூர் வெட் கிரைண்டரோட மாவு அரைக்கிற ஃபைன்னஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூரை சுத்தி மட்டும் ஒரு எழுநூத்தி ஐம்பது வெட் கிரைண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் இருக்கு செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் ஜீரோ வெட் கிரைண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் இருக்கு இன்க்ளூடிங் பிராண்ட்ஸ் லைக் பட்டர்ஃப்ளை பிரஸ்டீஜ் பிரீத்தி இந்த மாதிரி ஆட்களும் வந்து அங்கே ஃபேக்டரிஸ் ஓன் பண்றாங்க சரியா ஸோ மதுரை நான் சொன்னேன் இல்லையா
மதுரை மல்லி ஈரோடு மஞ்சள் எல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் பழனி பஞ்சாமிரதம் ஸ்ரீலுபுத்தூர் பால்கோவா இப்ப பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல அகைன் ஜிஐ காட் ரிஜிஸ்டர்ட் நாதஸ்வ நாகஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு இரநூறு வருஷமா அதை ஒரு நாற்பது குடும்பம் பண்றாங்க அது வாசிக்கிறது நாதஸ்வரம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜாகிரபிகல் இண்டிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்றத பாருங்க தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஐபிஎஸ் ட்ரேட் சீக்ரெட் அதாவது வணிக ரகசியம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரேட் சீக்ரெட் மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் விச் கிவ்ஸ் அ காம்படேட்டிவ் ஏஜ் கேன் பி ப்ரொடெக்டட் அண்டர் ட்ரேட் சீக்ரெட் இந்தியாவில் ட்ரேட் சீக்ரெட்னு ஒன்று கிடையாது பட் அமெரிக்காவில் ட்ரேட் சீக்ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐபி இருக்கு இந்தியாவில் ஒரு சீக்ரெட்டை வேற விதத்தில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அது கான்ட்ராக்ட் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஒரு ஃபேமஸான கேஸ் ஸ்டடி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொக்கோ கோலா கொக்கோ கோலாவோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஜான் பேம்பர்டன் அப்படின்னு எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்ல தான் அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அதோட ஃபார்முலா வந்து இப்போ வரை யாருக்குமே தெரியாது ஸோ ஒரு சென்ச்சுரி ஓல்டு சீக்ரெட் அப்படின்னா எது அப்படின்னா அது கொக்கோ கோலா தான் ஸோ அமெரிக்காவில் இன்னும் அதை தேவ் ப்ரொடெக்டட் இஸ் ஆஸ் அ ட்ரேட் சீக்ரெட் நீங்க இப்ப பிக்சர்ல பாக்குறீங்க இல்லையா சோ இது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி டைம் இல்ல அதனால சொல்ல முடியல யூ கேன் ரெஃபர் இட் இந்த லிங்க் சோ இந்த ஒரு வால்ட்ல வச்சு கொக்கோலா வந்து இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சீக்ரெட்டை தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரேட் மார்க் ட்ரேட் மார்க் இஸ் அ சைன் விச் இஸ் கிவன் டு அ குட் ஆர் சர்வீஸ் ஒரு பொருளுக்கோ இல்ல ஒரு சர்வீஸ்க்கோ கொடுக்குற ஒரு சைன் தான் என்ன அப்படின்னா ட்ரேட் மார்க் ஸோ ட்ரேட் மார்க்கோட வேலிடிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத பத்து வருஷம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா யூ கேன் பர்பச்சுவலி ரினியூவ் டு டு கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் ஸோ இதுக்கு கீழே எதெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ட்ரேட் மார்க்குக்கு கீழே வேர்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஸ்லோகன்ஸ் லோகோ லேபிள் நேம் சிக்னேச்சர் இப்போ நீங்க அந்த விவோ ஓப்போ போன்ஸ்லாம் விராட் கோலியோட டிஜிட்டலி சைன்டு போன்ஸ் வந்து வரும் பூஸ்டோட ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா தோனியோட சைன்டு பேட் பால் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க சச்சின் டெண்டுல்கரோட சைன் இருக்கும் அவங்களோட சைன்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரேட் மார்க்கில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட சைன்ஸை வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் கம்பெனி ஹேஸ் டு பே தம் அ ப்ரைஸ் சரியா ஸோ ட்ரேட் மார்க்கு கீழே நீங்கள் இப்போ ஸ்லைட்ல பார்க்குற இது எல்லாத்தையுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் வந்து பிராண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா பிராண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரேட் மார்க் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஐபி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சுவலாக வனஸ்பதி இல்லையா அந்த பேர் நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லி பழகிட்டோம் டால்டா டால்டான்னு சொல்லி பழகிட்டோம் டால்டா இஸ் அ கம்பெனி நேம் ஸோ அந்த பிராண்டு நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆனதுனால வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் டால்டா பட் ஆக்சுவல் அதோட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா வனஸ்பதி அதே மாதிரிதான் இதுவும் இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம பேம்பர்ஸ் பேம்பர்ஸ் சொல்லி பழகிருப்போம் பட் ஆக்சுவலா வந்து இட் இஸ் டைப்பர் ஸோ வேர் பிராண்ட் நேம் ரீப்ளேஸ் த ப்ராடக்ட் நேம் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ட்ரேட் மார்க் ஸோ திஸ் ஆர் சம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தென் சம்திங் டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா அமெரிக்கால டிசைன் கேன் பி பேட்டன்டட் பட் இன் இந்தியா டிசைன் கேன் ஓன்லி பி ரிஜிஸ்டர்ட் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் ஸோ ஒரு பொருளோட தோற்றத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் சரியா சேஃப் நீங்க பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இந்த ஃபேண்டா பாட்டில் பெப்சியோட கேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா டிசைனுக்கு கீழே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதோட வேலிடிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிப்டீன் இயர்ஸ் டென் பிளஸ் ஃபைவ் இனிஷியலி இட் வில் பி டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் ரெனியூவ் இட் டு அனதர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இட் கேன் பி used for 15 years uh, so ipo ninga slide la paakuradhu vandu or interesting ana or coca cola oda or product design ku keela id america la register panni vechirundanga patent id enna na or nimsham adha ninga paakumbodhu theriyum indha concept ku peru vandu they have called it as friendly twist adhaadhu america la us la or study enna solucha அங்க வந்து குடும்ப அமைப்பு வந்து இந்தியா மாதிரி கிடையாது அப்படிங்கறதுனால பதினாறு பதினஞ்சு வயசுல பசங்க வீட்டுல இருந்து வெளியில போயிடுறதாவும் தேவர் அடிக்டட் டு கேஜெட்
அதனால நாங்கள் இந்த முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோகோ கோலா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ஃபஸ்ட் டே அப்போ வந்து இந்த கோக் வெண்டிங் மிஷின்ஸை வந்து கொண்டு போய் வச்சிர வச்சிடுறாங்க நீங்கள் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க கோக் வெண்டிங் மிஷின்னா காயின் போட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு கோகோ கோலா பாட்டில் வந்து வரும் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இதோட மூடி எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கேப்பை நீங்கள் கையால் திறக்க முடியாது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு கோக் பாட்டில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே அதை திறக்க முடியாது உங்களால் யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் த அனதர் பர்சன் டு டேக் அனதர் பாட்டில் இப்போ இன்னொரு பர்சன் இன்னொரு பாட்டில் எடுத்தார்னா இதுதான் நீங்கள் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்படி வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணால் தான் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு பாட்டில் வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணால் தான் இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு செட் ஆகாது இதனால் என்ன பெரிய நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கோக் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அடுத்த பாட்டில் எடுக்க வர்றவர்கிட்ட வந்து நான் என்ன பேசுவேன் அப்படின்னா ஒரு 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 ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்மைல் கொடுப்பேன் இல்லையா ஏன்னா அவரும் அவரோட பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட கோக் பாட்டில் வந்து அதுக்கு தேவை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேவ் மார்க்கெட்டட் திஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி ட்விஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் விச் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் டிசைன் ஸோ ஜாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷனும் வி டிஸ்கஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கைண்ட் அட்டென்ஷன் இது ரொம்ப பெரிய டாபிக்கு வி கான் ஜஸ்ட் கன்ஃபைன் இட் டு ஒன் ஹவர் ஸோ அதனால் நான் இதை இங்கே கட் ஷார்ட் பண்ணுறேன் So, yeah, any queries, any doubts on what we discussed? Sir, how can you uh, register a pattern in India? Uh, uh, in India, pattern filing is uh, very simple. Uh, so, uh, in ipgov.in, there is a website called IPGOV.in. If you go there, you can register a pattern in the online register. There is a digital signature. If you don't have it, there are forms. ஒரு நாலு ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த நாலு ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட இன்வென்ஷனை பற்றி அதில் தெளிவாக ஸ்டேட் பண்ணி உங்களோட இன்வென்ஷனோட ட்ராயிங்ஸை அதில் கொடுத்து நீங்கள் என்ன கிளைம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதையும் அதில் ஸ்டேட் பண்ணி ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் தே வில் கிராண்ட் பேட்டர்ன் ஃபார் யூர் இன்வென்ஷன் நம்ம பேசின மாதிரி மூணு விஷயம் உங்களோட இன்வென்ஷனில் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஒன்று நாவல்ட்டி இன்னொன்று இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நான் ஆப்வியஸ்னஸ் அப்படின்ற மூணு க்ரைட்டீரியாவை உங்களோட இன்வென்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்ப்பாங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்டர்ன் கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஹவு பேட்டர்ன் ஹஸ் பின் கிராண்டட் இன் இந்தியா So, what is the difference between publication of pattern and uh, grant, getting uh, grant of pattern? What uh, is the difference? That is why we apply the patent to the patent. In the patent journal, in the patent journal, there is a journal for patent. That is every month to publish. I am sorry, 15 days once publish. Monthly twice to publish. நீங்க வந்து அந்த ஃபார்ம்ல வந்து உங்களோட இன்வென்ஷனை பத்தி சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா உங்களோட கண்டுபிடிப்பை பத்தி ஸோ அதுல அப்ஸ்ட்ராக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்து அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அதுக்கு ஏன் பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் வில் கெட் பப்ளி ஃபார் த பப்ளிக் தே வில் சே இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இன்வென்ஷன் வந்து ஃபைல் பண்ணிருக்கிறாரு அந்த இன்வென்ஷன் வந்து இதுல யாரும் உங்களுக்கு எதுவும் ஆச்சரியப்பண்ண இருக்கான்னு யாராவது அப்போசிஷன் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா தெரிவிச்சுக்கலாம் ஸோ அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஜேர்னலோட வெப்சைட்ல இருக்கும் நம்ம அந்த எட்டாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் பண்ணதுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள்ல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆகும் இதுக்கும் பேட்டன்ட் அவார்டு ஆகிறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது உங்களோட அப்ளிகேஷன்ல உங்களோட கண்டுபிடிப்பை பத்தினா அல்லது உங்களோட இன்வென்ஷனை பத்தின ஒரு சமரி வில் கெட் பப்ளிஷ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால்டு பேட்டன் பப்ளிகேஷன் பேட்டன்ட் கிராண்ட் ஆகுறதுங்கிறது அதுக்கப்புறம் அது பெரிய ப்ராசஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி கண்டுபிடிப்பு உலகத்தில் வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அப்படி இருந்தது அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களோட இன்வென்ஷனுக்கு வந்து இது வந்து கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் வாட் கால் பேட்டன் கிராண்ட் ஆகுறது பேட்டன் பப்ளிஷ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஜேர்னல்ல வந்து பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணோடனே ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் வந்து நம்மளோட இன்வென்ஷனை பற்றி பப் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பேட்டன் பப்ளிகேஷன்றது 
thank you sir for a wonderful example sir for a wonderful example the time for giving out of thanks so i would to, i would like to thanks uh, our today our resource person sandana marudu pandian sir for his wonderful uh, speech on I, ipr he explained the ipr in very good example so thank you sir um ah thank you thank you very much sir here uh, students and staff uh, i will post a feedback from the chat box so kindly fill the feedback from get to the certificate so thank you all for joining thank you Th- once again i want to thank thanks our resource mm-hmm. person sandana madhu thank you sir uh, thank you sir sir shall i uh, disconnect from the meeting sir ah uh, sure sir thank you sir okay thank you sir